যেভাবে বুঝবেন শিশুর হার্টে সমস্যা আছে কিনা হৃদরোগে আক্রান্ত হতে পারে শিশুরাও মায়ের গর্ভে থাকাকালীন যদি শিশু হৃদযন্ত্রটি বিভিন্ন গঠনগত বা কার্যগত সমস্যা নিয়ে তৈরি হয় তবে তাকে জন্মগত হৃদরোগ বলা হয় কিন্তু কিভাবে বুঝবেন শিশুর হার্টে কোনো সমস্যা আছে কিনা সব শিশুরই তো জন্মের পর আর হার্টের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় না সাধারণত এ ধরনের শিশুদের যেসব সমস্যা দেখা দিতে পারে তা হল মায়ের দুধ খাওয়ার সময় শিশু হাঁপিয়ে যায় ক্লান্ত হয়ে যায় শ্বাসকষ্ট হয় শরীর অতিরিক্ত ঘেমে যায় ঘন ঘন ঠান্ডা কাশি হয় বা নিউমোনিয়ার কারণে হাসপাতালে ভর্তি হয় ঘুম কম হয় যার কারণে মেজাজ খিটখিটে থাকে শিশু স্বাভাবিক ওজন বাড়ে না হৃদস্পন্দন খুব দ্রুত হয় জন্মের সময় ভীষণ রকম কালচে বা নীলাভাব তার ঠোঁটে বা ত্বকে লক্ষ্য করা যায় জন্মের সময় স্বাভাবিক রকমের গায়ের বর্ণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও দু মাস থেকে ছ মাস বয়সের মধ্যে ধীরে ধীরে শিশুটি ঠোঁট বা চামড়ার রং গাঢ় নীল হতে থাকে এবং কান্নার সময় একই সঙ্গে শ্বাসকষ্ট হয় এই উপসর্গগুলো বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দিনে দু তিনবারও হতে পারে ওই মুহূর্তে তাকে উপর করে শুয়ে দিলে তার আরাম হয় বড় বাচ্চারা হাঁটু গেড়ে বসলেও তাদের স্বস্তি আসে হাঁটতে গেলে বা দৌড়ানোর সময় সহজেই হাঁপিয়ে যায় বসে পড়ে ঠোঁট আঙুলের ডগা নীল হয়ে যায় শিশু ঠিক মতো বাড়ে না হঠাৎ হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যায় বারবার ঠান্ডা জনিত অসুখে ভোগে এমনকি অ্যান্টিবায়োটিক দেয়া বা হাসপাতালে নেয়ারও দরকার পড়ে ব্লু বেবিস এই ধরনের হার্টের অসুখে শিশু খুব কান্না করে এবং হাঁটা বা দৌড়ানোর সময় নীল হয়ে যায় শিশু অজ্ঞান হয়ে যায় এমনকি মারাও যেতে পারে তবে এই ধরনের হার্টের অসুখ খুব কম শিশুরই হয়ে থাকে কেন শিশুদের হার্টের অসুখ হয় প্রথমত কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ জন্মগত হার্টের অসুখ জেনেটিক মিউটেশনের কারণে হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটি সন্তানের এমন সমস্যা থাকলে পরবর্তী সন্তানেরও এমন সমস্যার আশঙ্কা থাকে মায়ের থেকে শিশুর এই অসুস্থতা পাওয়ার সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে কম যেসব শিশুর পারিবারিকভাবে হার্টের অসুখের ইতিহাস রয়েছে তাদের বংশগতভাবে জন্মের পর হার্টের অসুখ হওয়ার আশঙ্কা থাকে শিশু যদি অলস হয় অতিরিক্ত ফাস্টফুড খাবার খাওয়ার অভ্যাস থাকে তাহলে শিশুদের ওজন অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ার এবং উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার আশঙ্কা থাকে যার ফলাফল হার্টে নানা ধরনের অসুখ সতর্কতা শিশুর মধ্যে এই জাতীয় কোনো লক্ষণ দেখতে পেলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান ব্লু বেবিরা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের হাঁটু যতটা সম্ভব বুকের কাছে নিয়ে যান এতে ওরা যে নীল হয়ে যায় তা আটকানো যাবে শিশুরা যেন শারীরিক পরিশ্রম করে তা খেয়াল রাখুন পড়াশোনা কম্পিউটারের পাশাপাশি ওদের খেলাধুলার প্রতি নজর দিন পরিবারে কারো উচ্চ রক্তচাপ থাকলে শিশুদের ব্যাপারে সতর্ক হন তাদের খাবারে অতিরিক্ত লবণ দেবেন না চিপস কিছু বিস্কুট নুডলসের মশলায় লবণের পরিমাণ বেশি থাকে কাজেই এগুলো এড়িয়ে চলুন যে কোনো ধরনের ফাস্টফুড এড়িয়ে যান শিশুদের খাবারে ফল এবং শাক সবজির পরিমাণ বাড়ান সাধারণত দুভাবে চিকিৎসা করা হয় বিনা অপারেশন ও সার্জারি সঠিক ওষুধ ডিভাইস বা বোতাম দিয়ে হৃদযন্ত্রের ছিদ্র বন্ধ করা চিকন বাল বেলুনের মাধ্যমে খুলে দেয়া জরুরি ভিত্তিতে হার্টের ওপরে চেম্বার দুটির মধ্যে ছিদ্র তৈরি করা ও সাময়িক বা স্থায়ী পেসমেকার প্রতিস্থাপন এছাড়া সঠিক সময়ে সঠিক সার্জারি শিশুকে সুস্থ করে তুলতে পারে সম্পূর্ণভাবে শিশুর জন্মগত ত্রুটি যেন না হয় সেজন্য প্রত্যেক মা গর্ভবতী হওয়ার তিন মাস আগে এমএমআর টিকা নেবেন এছাড়া মায়ের গর্ভকালীন উচ্চ রক্তচাপ বা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা খুব জরুরি অন্তঃসত্ত্ব অবস্থায় যে কোনো ওষুধ সেবনের আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন